என் நாட்டு மக்கள் தண்ணிக்காக தெருவில் அலையிற போது வேடிக்கை பார்த்துட்டு எதிர்கட்சியை பார்த்து சும்மா கோமாளி தனமா கேள்வி கேட்பதா ஒரு அரசினுடைய வேலை ஒரு கொடை தண்ணீர குடிப்பதற்கு எட்டு ரூபா பத்து ரூபான்னு சாதாரண மக்கள் வாங்குறாங்க பெண்களுடைய பொருளாதாரம் தான் வீட்டை தூக்கி பிடிக்கிற பொருளாதாரமா இருக்கு ஆண்களுடைய பொருளாதாரம் டாஸ்மார்க் போயிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல குடிக்கிறதுக்கு கூட தண்ணீர் இல்லாத நிலமாக தமிழ் நிலம் மாறப்போகிறது அணை பாதுகாப்பு திட்டம் என்கிற ஒரு திட்டத்தின் மூலமாக எல்லா மாநிலத்தினுடைய அணைகளையும் கபாலிகரம் செய்து கையில் வைத்துக் கொள்ளுகிற முயற்சியையும் மத்திய அரசு செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க பொள்ளாச்சி பகுதியில் இருந்த அணைகளை கேரளாவினுடைய பட்டியலில் இன்றைக்கு மாற்றி இருக்கிறது மத்திய அரசு இது ஒரு திருட்டுத்தனம் மட்டும் இல்லை ராகுல் காந்தி வந்தால் ஏதோ பெருசாக வந்து அங்கே மேதாது என கட்டுறேன்னு சொல்லி அந்த மக்கள்கிட்ட சொன்னார் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு ராகுல் காந்தி வரவே இல்லைல்ல வந்தவர் தண்ணிக்கு என்ன சொல்கிறாரு அதை கேட்க துப்புருக்கா உங்களுக்கு ஜெயலலிதா பீரியட்ல வந்த மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை நீங்க கையில் எடுத்தீங்களா மரங்களை தெரு தெருவா வெட்டினீங்களே எட்டு வழிச்சாலை பத்து வழிச்சாலைன்னு உங்க சுயநலத்துக்காக நீங்க வெட்டின மரம் இன்னைக்கு மழை குறைஞ்சு போச்சு மந்திரிகளுக்கு தனியா டேங்க் டேங்கா தண்ணி போயிருது ஏன் மந்திரிக தான் மனுஷங்களா நாங்கள்லாம் மனுஷங்க இல்ல ஒரு சாதாரண ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இருந்த தண்ணிய இன்னைக்கு ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு குரூப் விற்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு அரசு எப்படி கொள்ளையடிக்கிறத வேடிக்கை பார்க்க முடியும் நாங்க என்ன செய்ய முடியும் முதல்வர் பேசுறாரு இது ஒரு முதல்வருக்கு அழகா நான் கேட்கிறேன் வணக்கம் தமிழகத்தினுடைய தலையாய பிரச்சனையாக இன்றைக்கு தண்ணீர் பிரச்சனை மாறி இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல குடிக்கிறதுக்கு கூட தண்ணீர் இல்லாத நிலமாக தமிழ் நிலம் மாறப்போகிறது இது ஆய்வாளர்களுடைய கருத்து ஏற்கனவே தமிழகம் மத்திய அரசால் நம் அண்டை மாநிலங்களை முடுக்கி விட்டு தமிழகத்தை பழி வாங்கி இருக்கிறது இது எப்படிங்க சாத்தியம்னு நீங்க யோசிக்கலாம் நீங்க கர்நாடகத்துல போய் நின்று மேகதாது அணையையும் ராசி மணல் அணையையும் நாங்கள் கட்டுவோம் என்று மறைமுகமாக அந்த விவசாயிகளுடைய கூட்டத்தில் நிர்மலா சீதாராமன் கலந்து கொண்டார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பப்ளிக்காக நம்ம அதை விவாதிச்சிருக்கிறோம் அதே போல் அங்கே இருக்கிற மத்திய அமைச்சர்கள் மத்தியில் இருக்கிற எம்பிஸ் எல்லாருமே கர்நாடகாவினுடைய நீரை நாங்கள் தமிழகத்திற்கு தரமாட்டோம் என்று மிக தெளிவாக பேசியிருக்கிறார்கள் அதோட அணை பாதுகாப்பு திட்டம் என்கிற ஒரு திட்டத்தின் மூலமாக எல்லா மாநிலத்தினுடைய அணைகளையும் கபாலிகரம் செய்து கையில் வைத்துக் கொள்ளுகிற முயற்சியையும் மத்திய அரசு செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த தமிழகத்திற்கு கொடுக்க வேண்டிய தண்ணீரை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு பதிலாக அந்த தண்ணீரை பெற்றுக் கொடுக்காம ஏதோ ஒரு சோப்பு போடுற மாதிரி சில தண்ணி இந்த வச்சுக்கோ பிச்சை எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு பிச்சை போடுகிற வேலையை அவர்கள் செய்கிறார்கள் இது ஒரு பக்கம் கேரளா அரசாங்கத்திற்கோடு முதுகு சொறிந்து விட்டு கேரளா அரசாங்கத்திற்கு உதவி செய்து கொண்டு நம்முடைய அணையில் இருந்த பொள்ளாச்சி பகுதியில் இருந்த அணைகளை கேரளாவினுடைய பட்டியலில் இன்றைக்கு மாற்றி இருக்கிறது மத்திய அரசு இது ஒரு திருட்டுத்தனம் மட்டும் இல்லை தமிழகத்தினுடைய நீர் ஆதாரத்தை சுரண்டுவதற்கான ஒரு வழி இது இன்னொன்று நமக்கு ஆல்ரெடி பாலாறில் தண்ணி இல்லாமல் பாலாறு வருகிற வழியெல்லாம் வற்றி போய் கிடைப்பதை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இப்படி அண்டை மாநிலங்கள் இருக்கிற நீதாராதங்கள் எல்லாம் நம்ம கிடைக்க விடாமல் செய்கிற ஒரு சூழ்ச்சியை மத்திய அரசு தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது என்பதையும் சேர்த்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ மாநில அரசினுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மாநில அரசு எந்த நீராதாரத்தையும் தக்க வைத்துக் கொள்ளுகிற முயற்சியே இல்லை ரெண்டாவது நீர்நிலைகளில் இருக்கிற ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றல மூன்றாவது நீர்நிலைகளில் மண்டி கிடக்கிற குப்பைகளையும் செத்தைகளையும் தூர்வாரி நீர்நிலைகளை தயார்படுத்தி வைக்கல ஏற்கனவே தமிழகத்தினுடைய நீர்நிலைகளை தூர்வாரிதான் பஸ் ஸ்டாண்டுகளும் நீதிமன்றங்களும் அரசு அலுவலர்களும் கட்டடங்களுமாக மாறி இருக்கிறது ஆனால் இருக்கிற எஞ்சிய நீர் ஆதாரத்திற்கான சோர்ஸையாவது சரிபடலாம் அப்படின்னா கடந்த எட்டு ஆண்டுகள் எதுவுமே செய்யாம இந்த அதிமுக அரசு வாய மூடிட்டு இருக்கிறாங்க என்பதை நாம கூடுதலா பேச வேண்டிய தேவை இருக்கிறது போன ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எதிர்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் சேலம் ஈரோடு இந்த பகுதியில தூர்வாருகிற வேலையை கட்சி ஆட்களை வைத்து செய்தார் உடனே இங்க இருந்து கமெண்ட் எப்படி போகுது அப்படின்னா ஆளுங்கட்சியினர் அமைச்சர்கள் எப்படி கமெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து குளத்தெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிட்டாரு அடுத்து ஸ்டாலின் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவாரு என்று கேலி பண்ணுவது அப்புறம் அங்க அங்க சுத்தம் செய்யப்பட்ட குளத்தையும் ஏரியையும் சுற்றி பார்க்க போன ஸ்டாலின் அவர்களை கைது செய்தது இதெல்லாம் நீங்க டிவியில பாத்துருப்பீங்க நான் நினைவூட்டுவதற்காக சொல்லுகிறேன் இப்படி எதிர்கட்சி தரப்பு இப்ப கம்யூனிஸ்டுகள் போய் ரோட்ல நின்று போராட்டம் பண்ணுகிற போது அரஸ்ட் செய்து அராஜகம் செய்தது இப்படி நீராதாரத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கான நீராதாரத்தின் தேவையை உணர்ந்து விவசாயிகள் செய்த போராட்டம் எதிர்கட்சிகள் செய்த போராட்டத்தை எல்லாம் துச்சமாக கருதியது இந்த ஆழுகிற அதிமுக அரசு 
ஒருவேளை குறைஞ்சபட்சமாக அங்கே இருக்கிற நம்மளுடைய ஊரில் இருக்கிற எல்லா ஏரி குளம் குட்டை எல்லாவற்றையும் நீட்டாக வந்து அதை சரி பண்ணி வச்சுருந்தா குறைந்தபட்சம் போன மழையில் குறைஞ்சபட்சமாக தண்ணியை சேகரித்திருக்க முடியும் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தண்ணீரால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பெரும் சேதத்தை எல்லாம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகள் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான வெள்ளத்தில் தமிழ்நாடே மூழ்கி அடைஞ்சு சென்னையெல்லாம் காப்பாற்ற முடியாத அளவுக்கு வெள்ளம் ஆனால் அதெல்லாம் தேக்கி வைக்கிறதுக்கான எந்த இடமும் கிடையாது அந்த ஏரிகளை வலிமைப்படுத்துவதும் ஏரிகளை தூர்வாரும் அதிலும் எந்த வேலையும் கிடையாது இப்போ நீங்கள் அதனுடைய உச்சமாக என்ன ஆகிப்போச்சு அப்படின்னா குடிப்பதற்கே தண்ணீர் இல்லாமல் தெரு தெருவா மக்கள் குடங்களை வைத்து கொண்டு அலைகிறாங்க ஒரு குடை தண்ணீரை குடிப்பதற்கு எட்டு ரூபா பத்து ரூபான்னு சாதாரண மக்கள் வாங்குறாங்க குடிக்கவும் குளிக்கவும் தண்ணீர் இல்லாமல் தெருவில் வருகிறாங்க வேலைக்கு போய் கூலி வாங்கிட்டு வந்து அதை வைத்து தான் குடும்பம் நடத்தணும்னு பெண்கள் ஆண்கள் ஓடும்போது பெண்கள் தங்கள் வேலைக்கு போவதை விட்டுட்டு தண்ணீர் பிடிப்பதையே முதல் வேலையாக செய்து கொண்டிருக்கு அவர் ஆபத்தானதான் நான் பார்க்குறேன் அச ஒரு ஃபெமனிஸ்டாக நான் இதை கவலையோடு பார்க்குறேன் ஏனென்றால் பொருளாதாரமாக வீட்டில் பெண்களுடைய பொருளாதாரம் தான் வீட்டை தூக்கி பிடிக்கிற பொருளாதாரமாக இருக்குது ஆண்களுடைய பொருளாதாரம் டாஸ்மார்க் போயிட்டுருக்கு அப்படி தூக்கி பிடிக்கிற பெண்களுடைய பொருளாதாரம் இன்றைக்கு தடைப்பட்டிருக்கிறது குடும்ப சோத்துக்கு வழியில் நம்ம ரோட்டில் நிற்க போகிறாங்க ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா செலவு இருக்கிற குடும்பம் இன்றைக்கு ஏழாயிரம் ரூபா செலவாக மாறி இருக்குது குறைந்தபட்சம் சொல்கிறேன் நான் குடிசையில் குறைஞ்சபட்சம் இருக்கிற தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ தண்ணி இல்லை தண்ணீரை காசு கொடுத்து வாங்குகிற நிலைமையில் மக்கள் இருக்கிறாங்க நீங்கள் எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் கொடுத்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் தண்ணீரை வாங்கி சேகரித்து கொண்டு பல பயன்படுத்துகிறார்கள் குடிக்க தண்ணி கிடையாது சாமானிய மக்கள் தெருவில் நிற்கிறாங்க நமக்கு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருக்குது தமிழ்நாடு இவ்வளோ தண்ணீர் பஞ்சத்தை சந்தித்ததே இல்லை இதுக்கு காரணம் அரசும் மத்திய மாநில அரசுகள் எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தது தண்ணீர் என்ன பிரச்சனை வந்துடும்னு நினச்சாங்க அவங்க இவ்வளோ பெரிய பூதகரமான பிரச்சனையாக தண்ணீர் பிரச்சனை மாறும் என்பதை அவர்கள் கணக்கில் வைக்கலை அதனுடைய பெரிய நீட்சி தான் இது இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம தண்ணீர் இல்லை என்று போராட்டங்களையும் ஆர்ப்பாட்டங்களையும் மக்கள் செய்கிறார்கள் அதில் மந்திரிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்கள் மேலே நீங்கள் வேணும்னே பழி போடுறீங்க பொய்யாக பழி போடுறீங்க அப்புறம் எதுக்கு இன்றைக்கி நீங்கள் கூட்டம் போட்டீங்க தண்ணீர் பிரச்சனை சரி செய்வோம் என்று எதுக்கு இன்றைக்கி கூட்டம் போட்டீங்க எதிர்கட்சிகள் சொல்லுவதை ஒரு நல்ல ஆளும் கட்சியாக இருந்தால் காதில் வாங்கிட்டு அதை நம் சரி செய்வோம் என்று சொல்லி உடனடியாக அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை இன்றைக்கு கூட்டி அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் என்ன முடிவெடுக்கிறோமோ அதை இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு எல்லா கட்சியும் சேர்த்து போயிருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் அகங்காரம் பிடிச்சி போய் மேலேருந்து நாங்கள் குதிச்சோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்ருக்குறீங்க அது இல்லை ஆட்சி முறை பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களையும் எதிர்கட்சிகளையும் சேர்த்து கொண்டு ஆள்வது தான் ஆட்சி இன்றைக்கு நீங்கள் வந்து நாங்கள் போலியாக பிரச்சாரம் பண்ணுறோன்னு சொன்னீங்க இன்றைக்கு நீங்களே கூட்டம் போடுறீங்க இன்றைக்கு கேரளா அரசு தண்ணீர் தரேன்னு இருக்கிறாங்க நான் என்ன கேட்குறேன் நமக்கு ரொம்ப கம்மியாக தண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு குழுவை செட் பண்ணுங்க தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு குழுவை செட் பண்ணுங்க அந்த குழு போய் அங்கே பேசட்டும் பேசி கூடுதலாக தண்ணீர் பெறுவதற்கான முயற்சியை நீங்கள் பெ பண்ணுங்க அதை உட்காந்துட்டு இங்கே வந்து ப்ரெஸ் மீட்டில் சந்திச்சுட்டு கொக்காளிக்கிறது இல்லை ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய வேலை அதில் போய் கேட்குறது ஸ்டாலின் அது ராகுல் காந்தி வந்தால் ஏதோ பெருசாக வந்து அங்கே மேதாதி என கட்டுறேன்னு சொல்லி அந்த மக்கள்கிட்ட சொன்னார் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு ராகுல் காந்தி வரவே இல்லை வந்தவர் தண்ணிக்கு என்ன சொல்கிறாரு அதை கேட்க துப்பு இருக்கா உங்களுக்கு வந்தவர் தண்ணிக்கு என்ன சொல்கிறாரு என் நாட்டு மக்கள் தண்ணிக்காக தெருவில் அலைகிற போது வேடிக்கை பார்த்துட்டு எதிர்கட்சியை பார்த்து சும்மா கோமாளித்தனமாக கேள்வி கேட்பதா ஒரு அரசினுடைய வேலை ஒரு அரசினுடைய வேலை தவிக்கிற மக்களுக்கு தண்ணீராக இருப்பது இன்றைக்கி தண்ணிக்கே தவிச்சுக்கிட்டு கிடக்கிற மக்களை நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டாம் நான் கேட்குறேன் ஜெயலலிதா பீரியடில் வந்த மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை நீங்கள் கையில் எடுத்தீங்களா மரங்களை தெரு தெருவாக வெட்டினீங்களே எட்டு வழிச்சாலை பத்து வழிச்சாலைன்னு உங்கள் சுயநலத்துக்காக நீங்கள் வெட்டின மரம் இன்றைக்கி மழை குறைஞ்சி போச்சு நிலத்தடி நீர் குறைஞ்சி போச்சு மக்கள் வாழ்வாதாரம் இல்லை விவசாயம் இல்லை தமிழ்நாடு பாலைவனம் ஆகிட்டு ஏற்கனவே ஆனால் நீங்கள் உங்கள் சுயநலத்திற்காக அந்த பாலைவனம் ஆவதை வேடிக்கை பார்த்தீங்க ஏன் பாலைவனம் ஆவதற்கே நீங்கள் தான் காரணமாகவும் இருந்தீங்க மரங்களை வெட்டி மணலை கொள்ளையடிச்சு எல்லா வேலையும் பார்த்தீங்க இப்பொழுதாவது குறைந்தபட்சம் எதிர்கட்சிகளை திரட்டி மிகப்பெரிய அளவில் தண்ணீருக்கான வேலையை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் தண்ணீர் மக்களுக்கான எசன்ஷியல் அடிப்படை தேவை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மந்திரிகளுக்கு தனி காரு போயிடுது மந்திரிகளுக்கு தனியாக டேங்க் டேங்காக தண்ணி போயிடுது ஏன் மந்திரிகள் தான் மனுஷங்களா நாங்களாம் மனுஷங்க இல்லை எங்களுக்கு நீ தேவையெல்லாம் இ
மக்களை காப்பாற்ற வேண்டிய தேவை உங்களுக்கு இருக்கிறது பக்கத்து மண்டையில் இருக்கிற மாவட்டங்களில் இருக்கிற நீதாரங்களை ஒரு தனியார் சொரண்டி வாங்கி இன்னைக்கு பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை தடுத்து நிறுத்தி விலையை நீங்கள் அதை தடுத்து நிறுத்துங்க நான் கேட்குறேன் அது என்ன தடுத்து நிறுத்துறது அதை தடுத்துனா தண்ணி கிடைக்காது ஒன்று ஏன் வச்சுக்கோங்க ஒரு சாதாரண ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இருந்த தண்ணியை இன்னைக்கு ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு குரூப் விற்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு அரசு எப்படி கொள்ளையடிக்கிறத வேடிக்கை பார்க்க முடியும் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் இப்போ முதல்வர் பேசுகிறாரு இது ஒரு முதல்வருக்கு அழகாக நான் கேட்குறேன் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க எங்கே இருந்து அந்த நீராதாரம் கிடைக்கிறதோ அந்த நீராதாரத்தை அரசு கைப்பற்ற வேண்டும் அந்த மக்கள் கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை நீங்கள் கொடுங்க கொடுத்துட்டு அந்த தண்ணியை டேங்க் மூலமாக கொண்டு வந்து மக்களுக்கு சேர்க்கிற வேலையை அரசு செய்யுங்க நம்ம அண்டை மாநிலங்களில் வாங்குகிற தண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஆனால் உள்ளே உள்ளூரில் இருக்கிற நீதார நீராதாரங்களை மக்களுக்கானதாக பயன்படுத்துங்க இதோடு தொடர்ந்து நீர்நிலைகளை சரி செய்வதும் வேறு மாற்று வழிகளில் நீராதாரத்தை பெறுவதற்கான வழி என்ன நீங்கள் இப்போ கல் உடைக்கிற இடத்துலேருந்து தண்ணி எடுக்கிறீங்க பக்கத்தில் இருக்கிற போர்வெல் வாட்டர்லேருந்து தண்ணி எடுக்கிறீங்க ஆள் குழாய் கிணறு மூலமாக தண்ணி எடுக்கிறீங்க இன்னும் வேறு என்ன சோர்ஸ் இருக்குது வேறு என்ன வழி இருக்குது அண்டை மாநிலங்கள் மூலமாக தண்ணி வரப்போகுது இனி வேறு என்ன சோர்ஸ் இருக்குன்றத எதிர்கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி அரசு தீர்மானிக்க வேண்டும் மக்களுக்கான அரசாங்கம் இல்லை என்றால் சுத்தமாக தொடச்சு மக்கள் தூக்கி எறிந்து தூக்கி எறிகிறதுக்கான காலம் அதிமுகவிற்கு நெருங்கி இருக்கிறது என்பதை மனசில் வச்சுக்கோங்க